హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈరోజు మనం నోట్ నెంబరింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం నోట్ నెంబరింగ్ మీన్స్ ఇన్ ఫైనెట్ ఎలిమెంట్ అనాలిసిస్ ద ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ సాల్వ్ యూజింగ్ ద మ్యాట్రిక్స్ టెక్నిక్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ అండ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అట్ ఈచ్ నోట్ ఆల్సో ద నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్ ఈక్వేషన్ అండ్ దేర్ కాంప్లెక్సిటీ రిలే ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఇట్ రిక్వైర్స్ లార్జ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ ఇన్ కంప్యూటర్ విచ్ ఇన్ టర్న్ ఇంక్రీజ్ ద కంప్యూటింగ్ టైమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ద కంప్యూటింగ్ టైమ్ అండ్ మెమరీ స్పేస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ మస్ట్ బి రెడ్యూస్డ్ In finite element analysis, the physical problem are solved using matrix technique. So, mostly we use the problem in the family. Mostly we use the matrix technique to solve the problem in the family. So, finite element analysis, the physical problem are solved by using matrix technique. The size of the matrix depends on the number of nodes of the element. So, for example, we use the bar to solve the problem. మనకి టూ ఎలిమెంట్స్ అంటే నోట్స్ అనేది ప్లస్ వన్ అవుతుంది అండి అంటే టూ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి నోడ్ అనేది త్రీ నోట్స్ వస్తున్నాయి అంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఎంతైతే ఎన్ని అయితే వచ్చాయో మనకి సైజ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ కూడా మనకి అంతే వస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ త్రీ నోట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ద ఫైనల్ మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ ఆల్సో త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ సో డిపెండింగ్ అపాన్ నోట్ నెంబరింగ్ ద ఎలిమెంట్ సైజ్ క్యాన్ బీ డిపెండ్స్ and the which also includes the degree of freedom at each node ante manaki single one dimensional problem teeskunte at each node manaki only one deformation ante q1 oka deformation e untundi adhe two dimensional teeskunte manaki along x direction along y direction kuda deformation untundi adhe three dimension ki vachariki manaki along three directions manaki deformation untundi so manaki ikkada enti ante number of డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఓన్లీ వన్ డైమెన్షన్లో అయితే మనకి ఆ సైజ్ కూడా మనకి ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ నోట్స్ అన్నాం కాబట్టి ఇక మనకి త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది అదే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ నోట్ దగ్గర కూడా మనకి టూ డి డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఎలాంగ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఎలాంగ్ వై డైరెక్ డైరెక్షన్ కూడా మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్స్ అన్ని ఫామ్ అయ్యేవి అంటే మనకి త్రీ నోట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రయాంగిల్ ఎలాంగ్ ఎక్స్ వై కూడా మనకి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫార్మేషన్ అనేది ఫామ్ అయింది అనుకోండి సో త్రీ ఇంటూ టూ ఫైనల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే ఉందో స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ మనకి సిక్స్ బై సిక్స్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ సెకండ్ వన్ ఈస్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అట్ ఈచ్ నోట్ ఆల్సో ద నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఈక్వేషన్ సో బై యూజింగ్ దీస్ త్రీ బేస్ చేసుకుని మనకి ఏంటి అంటే స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫర్ లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ ద స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ it requires large storage space in computer which in turn increasing the computing time so eppudaithe manaki stiffness matrix size anedi increase ayindo for example mana software ante analysis anedi mana analysis software use cheskoni ala chestam ankonde so ikkada manaki stiffness matrix anedi size increase ayindi ante manaki storage space kuda manaki computer lo ni ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా కంప్యూటింగ్ దట్ మీన్స్ క్యాలిక్యులేటింగ్ టైం కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ద కంప్యూటింగ్ టైమ్ అండ్ మెమరీ స్పేస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ మస్ట్ బి రెడ్యూస్డ్ సో ఇక్కడ మనం కంప్యూటింగ్ టైమ్ దట్ మీన్స్ క్యాలిక్యులేటింగ్ టైమ్ ఏదైతే ఉందో అది మనం రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద మెమరీ స్పేస్ సో ఎప్పుడైతే మనకి మెమరీ స్పేస్ అనేది రెడ్యూస్ అయిందో రెడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే మనం సైజ్ ఆఫ్ ద స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది కంపల్సరీ రెడ్యూస్ చేయాలి సో రెడ్యూస్ చేస్తేనే మనకి క్యాలిక్యులేటింగ్ టైం అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి కంప్లీట్గా మనకి నోట్ నెంబరింగ్ అనేది ఏంటి అంటే మెయిన్ ఆ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ యూస్ చేసుకొని మనకి నోట్ నెంబరింగ్లోని ఇంపార్టెంట్ ఏంటండి ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ సెకండ్ వన్ ఈస్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ యూస్ చేసుకొని మన నోట్ నెంబర్ యూస్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో సో సైజ్ అనేది మ్యాక్సిమం రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే మనం బ్యాండ్ విత్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఐడియా ఉండాలి సో అక్కడ మనం క్యాలిక్యులేటింగ్ అనేది లార్జెస్ సైడ్ ఆ స్మాలెస్ సైజ్ మ్యాట్రిక్ సైజ్ అనేది తీసుకున్న దాన్ని బట్టి మనకి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ కాన్సెప్ట్ మనం నెక